এখানে কি করলাম এখানে দুটো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি একটা হলো নেম আর একটা হলো সিটি আর একটা হলো এজ ঠিক আছে এরকম করলাম এখন আপনি একটা মেথড আপনি তৈরি করতে পারেন সেটা আপনি এই মেন মেথডের আগেও হতে পারে সেটাই মেন মেথডের পরেও হতে পারে বাট আপনাকে অবশ্যই এই ক্লাসের মধ্যে থাকতে হবে এটা হলো কথা ঠিক আছে কোথায় থাকতে হবে ক্লাসের মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে ওকে এখন আসেন তো আপনি এখানে যদি একটা মেথড যদি আপনি লিখেন তাহলে একটা মেথড আমি লিখতে চাচ্ছি হলো পাবলিক ভয়েড ভয়েড মানে কি ভয়েড অর্থ কি डिसमें ডাবল দিতে পারেন ফ্লোয়েড দিতে পারেন যে কোনো ঠিক আছে এইগুলো হলো এই সব টাইপ যদি আপনি দেন তাহলে বোঝা যাবে যে সে কি করবে সে কিছু একটা রিটার্ন করবে ঠিক আছে মেথডের পার্ট কয়টা বলতে পারেন চারটা কয়টা পার্ট মেথডের চারটা পার্ট একটা হলো এটাকে বলা হলো মডিফায়ার ঠিক আছে মডিফায়ার সে অ্যাক্সেস অ্যাক্সেসর বলতে পারেন মডিফায়ার বলতে পারেন অ্যাক্সেসর বা মডিফায়ার বলতে পারেন ঠিক আছে মডিফায়ার বলা যায় এক্সেসর বলা যায় সেটা পাবলিক হতে পারে প্রাইভেট হতে পারে প্রোটেক্টেড হতে পারে এরকম হতে পারে তারপরে এখানে বলছে যে এটা হচ্ছে বলা হয় হলো রিটার্ন টাইপ তাই এটা হলো আপনার মেথডের নেম অ্যাকচুয়ালি হলো আপনার না এরকম মেথডের সিনট্যাক্সটা হলো এরকম প্রথমে দিতে হয় হলো মডিফায়ার তারপরে হলো মেথড নেম সরি এখানে দিতে হবে হলো আপনার রিটার্ন টাইপ রিটার্ন টাইপ মেথড নেম ঠিক আছে প্যারেন্থিসিস তারপরে নিচে নেমে ওকে এখানে দিতে হয় হলো এখানে কি থাকে মেথড বডি তার মানে মেথডের পার্ট কয়টা এটাকে হলো মডিফায়ার এখানে হলো রিটার্ন টাইপ এখানে হলো মেথডের নাম ওকে আমি ঠিক সে কাজটা করেছি এখানে মডিফায়ার লিখেছি পাবলিক রিটার্ন টাইপ দিয়েছি হলো ভয়েড তারপরে মেথডের নাম দিয়েছি বাট এখানে আমরা বডিতে কিছু লিখে নিই মেথডের কটা পার তাহলে চারটা পার আমরা এখানে ঠিক আছে এগুলো ছাড়া আপনার কখনো মেথড আপনার হবে না প্রথমে কি দিতে হয় কনসোল ডট আমি বললাম রাইট লাইন অথবা রাইট বলতে পারেন ঠিক আছে রাইট ঠিক আছে আমি যদি রাইট বলি রাইট বলে আমি এখানে একটা স্ল্যাশ দিলাম তার মানে কি রাইট নিচের লাইনে ঢুকে যাবে কি লিখবো ইন্টার ইউর ইন্টার ইউর নেম এটা তো বুঝি আমরা নাকি বুঝি না এখানে একটা যদি টিক দিয়ে দিই বলেন जैगा এখানে আমি এটাকে যদি একটু রান করে দেখি তাহলে সে কারণ এটা তো কল করিনি কল করছি কল করিনি তোমরা কি কি করতে হবে তাহলে কল করতে হবে না কল করতে হবে খেয়াল করেন আমি কিন্তু কোনো জায়গা স্ট্র্যাটেজ দিচ্ছি না ঠিক আছে স্ট্র্যাটেজ দিয়েছি স্ট্র্যাটেজ দেয়নি যদি স্ট্র্যাটেজ যদি না দেয় তাহলে আমাকে এই মেথডটা এখানে কি আমি পাবো অ্যাকসেপ্ট ডিটেইলস আছে অ্যাকসেপ্ট আছে অ্যাকসেপ্ট ডিটেইলস পাইছেন আপনি পান নাই ঠিক আছে তখন কিভাবে আনতে হবে আমি যে ক্লাসের মেথড সেই ক্লাসকে কি করতে হবে ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে হবে বা এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে দেন অবজেক্ট দিয়ে যদি আমি কল করি তাহলে আমি টাকা পেয়ে যাবো এই হলো ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে তাহলে তার নেমটা আমি কোথায় রাখবো তাহলে নেমের ভিতরে রেখে দেই এই যে উপরে যে ডেক্লেয়ার করলাম ঠিক আছে 
এটা কি কোথায় রাখলাম নেমের ভিতরে রাখলাম তাহলে কি লাগবে কনসোল ডট রিড লাইন ঠিক আছে রিড লাইন খেয়াল করেন এটা কি ছিল টাইপটা কি ছিল আমরা কি টাইপ ডিক্লেয়ার করেছিলাম তাকে স্ট্রিং তাই না ভেরিয়েবল কি ছিল স্ট্রিং টাইপ নেমটা স্ট্রিং টাইপ বাট সে রিটার্ন করে কি সেও রিটার্ন করে স্ট্রিং টাইপ দ্যাটস হয় কোনো ভুল ত্রুটি নেই যদি এখানে যদি কোনো সংখ্যা আপনি চাইতেন সে যদি কোনো সংখ্যা দিতে কোনো নিউমেরিক ভ্যালু দিত তাহলে সেটা কি করতেন আপনি এখানে এটা কি রিটার্ন করতে স্ট্রিং রিটার্ন করতে বাট এটা যদি ইন্টারদার হতো তখন আপনাকে কি করতে হতো তখন এটাকে কনভার্ট করে দিতে হতো তাই না দুটোকে একই গোচ্ছি করে দিতে হতো তাই না বোঝা যাচ্ছে এবার আপনি কী করবেন আরও লেখেন কনসোল কনসোল ডট রাইট নিচে নামবে নিচে নামবে নিচে নামবে নিচে নামবে এন হলো নিচে নামবে নিউ লাইন নিউ লাইন নিউ লাইন ঠিক আছে এন্টার ইউর সিটি আমি বললাম সিটি দিবা ঠিক আছে তাহলে সিটিটা কোথায় রাখবো সিটির মধ্যে রেখে দেয় তাই না সিটি ইকুয়াল টু কি লিখবো কনসোল ডট রিড লাইন ওকে তারপর একটা কি চাইছে তার এজও চাই নাকি সেটা যদি আমি সেতে চাই তাহলে এটা কি কপি করলাম এগুলো তো বুঝি আমরা নাকি এখন তাহলে কি লিখবো ইন্টার ইউর এজ তাহলে এখানে কি কার মধ্যে রাখবো এটা এজের ভিতরে রেখে দেবো ঠিক আছে কি এখন দেখেন ঝামেলা হয়ে গেল এজ কি এটা ইন্টারদার তাই না বাট এখান থেকে সে যা দিচ্ছে সেটা কি কি দিচ্ছে বলেন সেটা দিচ্ছে হলো স্ট্রিং দিচ্ছে তাই না স্ট্রিং দিচ্ছে না তাহলে এটা হলো কি এটা হলো আপনার ইন্টেজার বাট দুটোকে যদি আপনি একই যার মধ্যে আপনি অ্যাসাইন করছেন এটাকে কি বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ঠিক আছে এর ভিতরে আপনি অ্যাসাইন করছেন এজের ভিতরে এখানে যে ভ্যালুটা আপনি পাচ্ছেন সেটা এখানে অ্যাসাইন করছেন দ্যাট তখন আপনার কি কি করতে হবে অবশ্যই যখন কোনো কিছুর মধ্যে যখন আপনি অ্যাসাইন করবেন তখন অবশ্যই যার মধ্যে অ্যাসাইন করবে এবং যাকে অ্যাসাইন করবে দুটো সেম গোত্রীয় হতে হবে একই গোত্রীয় হতে হবে ঠিক আছে একই ধর্মের হতে হবে ঠিক আছে আপনার বিয়ে সাথী করার আগে আপনার সম্পর্কে একটা হিন্দু একটা মুসলমান ছেলের সাথে থাকতে পারে একটা হিন্দু মেয়ে একটা হিন্দু মুসলমান ছেলে এরকম হতে পারে একটা কিংবা একটা মুসলমান মেয়ে একটা হিন্দু ছেলের সাথে হতে পারে বাট দুজন যখন সামাজিকভাবে যখন বিবাহ বন্ধনে যখন আবদ্ধ হয় তখন কিন্তু কি হয় দুটোকে একই গোত্রীয় হতে হয় না হয় ছেলেকে মুসলমান হতে হবে না হ্যাঁ হয় ছেলেকে মুসলিম হতে হবে অথবা আপনার মেয়েকে মুসলিম হতে হবে অথবা ছেলেকে হিন্দু হতে হবে অথবা মেয়েকে হিন্দু হতে হবে এরকম যে কোনো একটা কিছু তাই না দুজনকে একই গোত্রীয় হলে না এই জিনিসটা যে কোনো একটা পক্ষ মেনে তাই না সমগোত্রী হতে হবে এখানেও ঠিক তাই যখন আপনি ভ্যালু অ্যাসাইন করবেন হ্যাঁ বলেন বলেন হ্যাঁ এটা ভ্যালু অ্যাসাইন করে হ্যাঁ কিন্তু সংখ্যা দিলে কিন্তু এই যে এখানে আপনি তো এখানে দিবেন হলো দশ তাই না কোথায় রান হয় এখানে তো আপনি দিবেন দশ আপনি এখানে যাই দেন না কেন এখানে আপনি যে কোনো সংখ্যা আপনি দেন না কেন ঠিক আছে এই স্ক্রিনে তো আপনি দিবেন নাকি এই স্ক্রিনে দিবেন না স্ক্রিনে আপনি যা লেখা দেন যে কোনো কিছু দেন সেখানে নিউমেরিক দেন স্ট্রিং দেন যা ইচ্ছা তা দেন সেটা কি মনে করে তাকে জানেন সে পরে হলো সে বোঝে না যে আপনি নাম্বার দিচ্ছেন ঠিক আছে সে সব কিছুকেই ওই রিডিং করা মনে করে সব কিছুকেই সে ক্যারেক্টার মনে করে সব কিছুকেই সে স্ট্রিং মনে করে বুঝতে পারছেন এটা আপনার ঠিক আছে কারণ এখানে আপনি যা পড়বেন ঠিক আছে ঠিক আছে ও এখানে আপনি যা লিখবেন এটাকে আমরা পড়তেছি কি দিয়া এটাকে আমরা পড়তেছি হলো কনসোল ডট এই যে রিড লাইন দিয়ে পড়তেছি রিড লাইন যা পড়তে পারে সবই সে স্ট্রিং পড়ে সে কোন কখনোই ডিফাইন করতে পারে না এটা নাম্বার না এটা স্ট্রিং ঠিক আছে সে সব কিছুই মনে করে সব কিছুর ক্ষেত্রে 
সবকিছু যেরকম আমরা টেক বক্সের ভিতরে যদি আপনি পনেরো লেখেন একটা উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশন কথা যদি আমি বলি টেক বক্স আপনি ফিফটিন লিখছেন সে কিন্তু ফিফটিন বোঝে না সে যখন পাস করবে টেক বক্স থেকে যখন ভ্যালুটা আপনি পাস করবে তখন সে এটাকে এজ এ টেক্সট হিসেবে পাস করে এই জন্য কি করতে হবে তখন যখন ভেরিয়েবলের ভিতরে যখন আপনি অ্যাসাইন করছেন তখন অবশ্যই কি করতে হবে ভেরিয়েবল যে ফরম্যাটের সেই ফরম্যাটে তাকে কনভার্ট করে দিতে হবে ক্লিয়ার इंटेजार निले क्यों डट टू इंटेजर थार्टी टू ठीक है इखान थार्टी टू बीटे शे अपने के कन्वर्ट करते से ठीक है से बुझते बार से एस टाइप के शे अपने एस को तो अपना इंटेजर नहीं थे ना इंटेजर को तो बीटे रहा है इंटेजर को तो बीटे रहा है बोले थार्टी टू बीटे थार्टी टू बीट यस दैट्स वाइ अपने के इखाने थार्टी टू बीट এটা ডিক্লেয়ার করলাম একটা মেথড আমরা ডিক্লেয়ার করলাম ঠিক আছে এখন খেয়াল করেন এখন আমি যদি এখানে এটাকে যদি আমি কল করতে চাই একটু কল একটু পড়ি আর একটা মেথড আমি তৈরি করব ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে কি এই সবাই বুঝতে পারতেছেন বুঝতে না পারলে আমাকে একটু বলিয়েন যে আমি বুঝতে পারিতেছি না ঠিক আছে देने ही कर देता है, ठीक है सर। 
দেয়নি সবাইকে তো দেয়নি ঠিক আছে স্লট ফাঁকার একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে এখানে আসুন আমরা ক্লাস করি আরেকটা মেথড আমরা লিখবো এই যে জিনিসগুলো আমি পাইলাম হুম এই যে আমি কি করলাম এটা একটা অ্যাকসেপ্ট ডিটেলস আমি কোনো কিছুর কোনো একজন পার্সনের ডিটেলটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম ঠিক আছে এখন যদি আমি এটাকে যদি প্রিন্ট করতে চাই ঠিক আছে তাহলে সেটা কি করতে হবে আমাকে হ্যাঁ আপনারা সবাই ইয়ে বন্ধ রাখবেন একজন লিখছে সামটাইম টু মাস নয়েজ ইজ কামিং ঠিক আছে এটা সবাই আপনারা যখন স্পিকারগুলো অন রাখেন তখন এই সমস্যাগুলো হয় ঠিক আছে চেষ্টা করবো যে কথা বলবেন কারোর কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে কথা কোয়ার সাথে সাথে কথা শেষ সাথে সাথে আপনার স্পিকারটা বন্ধ করে ফেলবেন ঠিক আছে মিউট করে ফেলবেন ঠিক আছে डिटेलिटे তার হলো সিটি কোনটা তার এজ কত তাই না এগুলো আমরা নিলাম এগুলোকে যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এখানে আমি আর একটা মেথড আমি তৈরি করবো সাপোজ এখানে খেয়াল করেন পাবলিক ভয়েজ রাইট কি দেবো সরি নাম দেবো কি পাবলিক ভয়েজ এর নাম দেবো কি প্রিন্ট ডিটেলস কি নাম দেবো প্রিন্ট প্রিন্ট ডিটেলস তার ডিটেলসগুলো আমরা প্রিন্ট করবো প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করলাম ডিটেলস গুলো তারপরে এবার আমরা প্রিন্ট করবো প্রিন্ট করতে হলে কি করতে হবে কনসোল ডট রাইট রাইট এস আপনি কি করবেন প্রথমে এখান কি দিতে পারেন এখান স্ল্যাশ দিয়ে এন দেন আর এখান স্ল্যাশ দিয়ে এন দেন দেওয়া যায় না দেওয়া যায় কি না এবার আমি বললাম এখানে একটু ডিজাইন একটু সুন্দর দিয়ে করে দিই ঠিক আছে দিলাম टैपेम डिक्लेयर कर डिक्लेयरबल फाका 
এখানে কি করবেন তাহলে এখানেও আমরা একটা নিউ লাইন দিই দিয়ে আমি এখানে বলে দেই দিয়ে দিব সিটি আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে কথা যদি বোঝা না যায় তাহলে অবশ্যই আমাকে বলবেন যে আমার কথা বোঝা যাচ্ছে না কথা স্পষ্ট ঠিক আছে কথা বোঝা না গেলে বলবেন এখানে তাহলে এখানে কি দিব সিটিটা কোথায় পাবো আমি তাহলে এটাকে কি বলা হয় সিটি এই যে আমি এখানে প্লাস দিয়ে লিখলাম তাই না প্লাস দিয়ে লিখলাম এটা কি বলা হয় কনকাটেনেশন বা কনক্যাট বলা হয় বা এটা দুটাকে পাশাপাশি লেখা মানে সংযোগ করা ওকে তারপরে এখানে লিখবেন হলো কনসোল ডট রাইট এখানে আমি এসে সেম কাজটাই করব এন দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে দেবো কি এইস सौंदर्य मध्य दीबीएम पाइन सबाई मेथडी 
তাহলে কি করবে যেহেতু আমার এখানে একটা প্রজেক্ট আছে তাহলে কি করতে হবে একটা সলিউশনের মধ্যে একাধিক প্রজেক্ট থাকতেই পারে অ্যাড নিউ প্রজেক্ট কনসোল অ্যাপ্লিকেশন এখানে আপনি দিবেন হলো ওয়ার্ক টু ওয়ার্ক আন্ডারস্কোর জিরো টু ক্রিয়েট প্রথমে আগে আমরা থামিয়ে নিই কনসোল ডট রিড লাইন দিতে পারেন রিড কি দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে এখানে কি করতে হবে যেহেতু আমরা ওইটার রান করি এই প্রজেক্টটাকে রান করতে হলে অবশ্যই এটাকে কি করতে হবে স্টার্ট আপ করে নিতে হবে ঠিক আছে এই প্রজেক্টটা আপনি ক্লোজ করে রাখতে পারেন প্রবলেম এখন আমরা এখানে কাজ করব এখানে আমি একটু ভিন্ন প্যাটার্নের একটা জিনিস আমি দেখাইতে চাচ্ছি একটু আসেন সেটা এখান থেকে আপনাদের যে বইটা একটু ওপেন করি হ্যাঁ আমরা মেথড চ্যাপ্টারে ছিলাম তাই না এগুলো কি কটিস যাই হোক এগুলো পরে দেখাচ্ছি চ্যাপ্টার ছয় চলে আসছে এটা তো জন্য এই বইটা কি কেউ পড়েন বাসায় আমি যে দিয়েছিলাম পড়াশোনা করছেন কেউ এগুলো যদি না দেখেন তাহলে কিন্তু ভালো কাজ পাবেন না ঠিক আছে এখন থেকে এগুলো একটু দেখেন বলেন বলেন আপনি গ্রুপে দেখেন গ্রুপে আপনার আপলোড দেওয়া আছে যে রাহাত হোসেন ঠিক আছে আপনি গ্রুপে দেখেন গ্রুপে দেখলে আপনি পাবেন কন্ট্যাক্ট করে নেবেন ভিতরে <laughs> फर प्रसेसिंग ঠিক আছে 
এগুলো একটু পড়বেন বাসায় ঠিক আছে এগুলো আমার রিডিং করে দেখানো সম্ভব না নোটিস দ্যাট ইউজ অব দ্য রিকিউয়ার্ড ভয়েড ইন্ডিকেট দ্যাট মেথড ডাজ নট রিটার্ন এনিথিং ঠিক আছে রিটার্নিং ডাটা ফ্রম এ মেথড কিভাবে একটা মেথড থেকে ডাটা রিটার্ন করতে হয় ঠিক আছে রিটার্ন টাইপ যেগুলো সেগুলো আপনি দিয়ে যদি করতে চান দ্য রিটার্ন স্টেটমেন্ট ইজ ইউজুয়ালি পজিশনড এট দ্য এন্ড অফ দ্য মেথড বিকজ ইট কোয়াজ দ্য মেথড টু ফেঞ্চ এগুলো একটু রিডিং পড়বেন এখানে সব ভালো ভালো কথা যেগুলো সেগুলো আন্ডারলাইন করা আছে ঠিক আছে কলিং মেথড কীভাবে একটু মেথডকে কল করতে এগুলো তো দেখলেন নাকি তারপরে মনে হয় অ্যাপ্লাইং এ স্কোপ অ্যাপ্লাইং এ স্কোপ দ্যাট মিনস হলো স্কোপ বলতে কী বুঝায় স্কোপ হলো আপনার এই এই মেন মেথডটা স্কোপ কতটুকু এই এতটুকু হলে স্কোপ ঠিক আছে এই ক্লাসের স্কোপ কতটুকু এতটুকু হলে স্কোপ ওকে এটা ওকে বলা হয় স্কোপ মানে তার এরিয়েট ঠিক আছে সে মেন মেথড কত কোন পর্যন্ত কাজ করবে তাকে এখানে এই এর বাইরে যদি আমি কোনো কিছু লিখি তাহলে কিন্তু মেন মেথডে কাজ করবে না মেন মেথডের ভিতরে যদি লিখি এই এখান থেকে এই সেকেন্ড প্যাকেট থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এর ভিতরে যদি কোনো কিছু লিখি তাহলে এখানে লিখলে সে কাজ করবে ঠিক আছে দ্যাট মিনস হলো এটাকে বলা হয় আপনার স্কোপ ঠিক আছে এটা হলো লোকাল স্কোপ ঠিক আছে এই মেথডের লোকাল স্কোপ হলো এই এখান থেকে এই পর্যন্ত এই ক্লাসের লোকাল স্কোপ এখান থেকে এই পর্যন্ত এটার হলো গ্লোবাল স্কোপ কোনটা এর বাইরে উপরে যদি লেখেন এটার গ্লোবাল কোনটা এটার উপরে যদি লেখেন আপনার ঠিক আছে বা এখানে লেখেন বা এখানে লেখেন ठीक है জিনিস ভিন্ন আছে যেরকম কিছু অ্যানাদার কোনো প্যারামিটার ভিন্ন থাকতে পারে ঠিক আছে এগুলোকে বলা হয় হলো আপনার মেথড ওকে 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 আমি ক্লাসটা যখন করাই তখন একটা ক্লাসের ভিতরে এই যে একটা ক্লাস আছে না এর ভিতরে আপনি একটা কনস্ট্রাক্টর ডিক্লেয়ার করতে পারেন ঠিক আছে কনস্ট্রাক্টর কখন এই যখন হ্যাঁ ক্লাসের নামে যদি আর একটা মেথড থাকে সেটাকে বলা হলো কনস্ট্রাক্টর ঠিক আছে এখন দেখেন এই যেখানে যখন আমি কল করছি এটা দেখেন এখানে বলতেছে যে আপনার এখানে দেখেন একটা কনস্ট্রাক্টর আছে এটা একটা কনস্ট্রাক্টর কল করা হয়েছে ঠিক আছে এটার কনস্ট্রাক্টরটা কল করে এই কনস্ট্রাক্টরে কোনো কিছু সাই নাই যে আমি কিন্তু কোনো কনস্ট্রাক্টর তৈরি করি নাই তৈরি করেছে কি কোনো কনস্ট্রাক্টরে তৈরি করি নাই কারণ কি যে কোনো একটা ক্লাস যখনই তৈরি করা হয় অটোমেটিক্যালি সে একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করে এটাকে বলা হলো ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর অথবা আপনি ইচ্ছা করলে একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে পারেন যেরকম পাবলিক ঠিক নাম ছিল প্রোগ্রাম देखें ठीक है बंद कर डिफल्टे क्या करना 
যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর লিখে না দেন মনে রাখেন যদি আপনি এটাও না লিখতেন তাহলে কোনো সমস্যা নাই সে বাই ডিফল্ট কি করে একটা কনস্ট্রাক্টর সে বানায় ফেলে ঠিক আছে ওকে একটা কনস্ট্রাক্টর সে বানায় ফেলে আর যখনই আপনি অ্যানাদার কোন কনস্ট্রাক্টর আপনি তৈরি করেন মনে করেন আমি একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করলাম এরপরে তো একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর তার থাকার কথা না থাকার কথা না কিন্তু সেটা আর কোনো কাজ করছে না দেখেন এখানে কি করছেন এখানে যখনই আপনি রান করছেন এখানে দেখেন ব্যাকেট দেওয়ার সাথে সাথে যে বলতেছে এ দেন বি দেন এগুলো বলতেছে বুঝতে পারছেন এগুলো চাচ্ছে কিন্তু এর জন্য ডিফল্ট যে কনস্ট্রাক্টরটা সেটা আর পাচ্ছে না এই জন্য কি করতে হয় যখন আপনি প্যারামিটারাইজ করুন কনস্ট্রাক্টর যখন আপনি তৈরি করবেন তখন অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে এখানে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরটা বলে দিতে হবে তৈরি করে দিতে হবে আদারওয়াইজ সে নিজে থেকে আর তৈরি করার ক্ষমতা রাখে না ঠিক আছে এখন আর সমস্যা বুঝেছেন ক্লিয়ার এই কনস্ট্রাক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন নাই ক্লিয়ার কি না বিষয়টা বুঝতে পারছেন ওকে কনস্ট্রাক্টর হলো আপনার ক্লাসের নামে একটা ম্যাথ ঠিক আছে বাট ক্লাসের নামে হতে হবে ক্লাস যে নাম কনস্ট্রাক্টরের নামটা সেম হতে হবে ক্লাসের নাম প্রোগ্রাম আপনি প্রোগ্রাম দেন বা প্রোগ্রাম অন দেন হবে না ঠিক আছে বাট ক্লাসের নামে হতে হবে ইটস এ কনস্ট্রাক্টর এগুলো সাধারণত তৈরি কনস্ট্রাক্টর কেন তৈরি করা হয় ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য ঠিক আছে এগুলো ব্যাপারে আমি অনেক কাজ টাজ করাবো আস্তে আস্তে ঠিক আছে আপনি কিছু বুঝতে পারছেন যদি আপনি আমি বললাম এটা কখন তৈরি করতে হয় এটা হলো আমি পার্থক্যটা দেখেছি যদি প্যারামিটারাইজ একটা কনস্ট্রাক্টর যদি আপনি তৈরি করেন তখন অবশ্যই এটার একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে তখন আর সে নতুন করে সে নিজের মতো করে একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর সে আর তৈরি করে না ঠিক আছে সে দ্যাটস ওয়াই এই যে এটা এখানে ভুল ধরতেছিল ঠিক আছে এখন কিন্তু সে তৈরি করে ফেলেছে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর সে তৈরি করছে ঠিক আছে বাট আপনি তখন কি চাচ্ছিল ওই প্যারামিটারাইজ যেটা কনস্ট্রাক্টর সেটাই সে এখানে কল করছে ঠিক আছে তখন এটা কল করছিল সেক্ষেত্রে চেষ্টা করি
যাই হোক আমি দেখাই বইতে কোথাও যেন আসে বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে এখানে দেখুন পরের কাজটা কেমন করতে হবে এখানে আমি একটা ব্যাপার তৈরি করবো এখানে মনে করেন উপরে দিতে পারেন উপরে নিশ্চয় দিতে পারেন যে কোনো জায়গায় যত খুশি তত দিব ঠিক আছে আমি যদি এই সামটাকে যখন আমি কল করব তখন এখানে আমি চাচ্ছি যে এখানে হিউজ পরিমাণ অ্যামাউন্ট ডাটা দেব পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই শ এরকম যা খুশি তো কমা দিয়ে দেবো কমা দিয়ে দেবো কমা দিয়ে দিয়ে আমি যত খুশি তত দিয়ে দেবো ঠিক আছে দেওয়া যাবে না সেরকম টাইপের যদি আপনি কাজ যদি করতে চান তাহলে আপনি প্যারামিয়ারে ইউজ করতে হয় ঠিক আছে এখানে আপনি প্যারামিটার হিসেবে ইউজ করবেন প্যারামস এই যে পাইছেন প্যারামস কি করছে প্যারামস একটা কিওয়ার্ড ঠিক আছে এটার মাধ্যমে আপনি কি করতে পারেন মনে করেন আপনি ইন্টেজার টাইপের আপনি নেবেন বাম পাশে এখানে একটা থার্ড প্যাকেট দেওয়া এটসে এটাকে কি বলা হয় জানেন বলতে পারেন কেউ এটাকে কি বলা হয় এটসে অ্যারে অ্যারে দ্যাট মিন্স হলো অ্যারে কেমন বুঝ অ্যারে হলো যার ভিতরে আপনার ভ্যালু অনেকগুলো ভ্যালু আপনার রাখা যায় ঠিক আছে এটাকে বলা হলো অ্যারে দ্যাট মিন্স হলো একটা টেবিল ঠিক আছে টেবিলের আরেক নাম হলো অ্যারে ঠিক আছে বলেন হ্যাঁ এটা আমি দিলাম হলো এখানে আমি ভ্যালুগুলোকে পাস করার জন্য একাধিক ভ্যালুগুলোকে পাস করার জন্য আমি এটা ইউজ করলাম ঠিক আছে তো এখানে দেখেন হ্যাঁ তখন ইউজ করতে হয় এখন দেখেন কনসোল ডট রাইট লাইন বা আপনি এখানে আমি দিতে চাচ্ছি এখানে কি কি দেব দেয়ার আর এখানে কয়টা আছে সেটা আপনি দেখানোর জন্য তাহলে এখানে এটাকে কি বলা হয় এটাকে কি বলা হয় বলতে পারেন কেউ যখন আমি এটাকে কল করবো প্রথমে দেখাবে হলো এখানে কয়টা যখনই কল করবো তখনই বলবো যে আপনি লিস্ট দাও এই যে এগুলো দাও একটা লিস্ট দাও আমি মনে করেন এখানে পাঁচ সাত আট নয় দশ এরকম দিলাম দশটা দিলাম প্রথমে দেখাবে হলো কয়টা দিছি আমি সেটা একটু দেখাবে ঠিক আছে সেটা যদি আমি দেখাতে চাই তাহলে এরপরে কি করবে সেগুলোকে আপনি যোগ করতে চাইছেন আমি কি বলছি ছাম করবে তাহলে যোগ করবে না কয়টা সংখ্যা দিছি সেটাকে দেখানোর জন্য আমি এই কাজটা করলাম ওকে এখন দেখেন আমি যদি এটাকে যদি কল করি এখানে এখানে খেয়াল করেন সাম দেখছেন সাম পাইছেন না সাম দেওয়ার সাথে সাথে বলতে প্যারাম লিস্ট দেন তাহলে আমি দিলাম দশ বিশ তিরিশ তিনটে সংখ্যা দিন ঠিক আছে সে এখন কি দিতে পারবে সে কি দেখাবে তাহলে এখানে দেখাবে কয়টা কয়টা আইটেম আছে আমার এখানে কয়টা আইটেম দিছি আমি তিনটা আইটেম দিছি তাই না ইয়েস দেখেন তো এখানে কি দেখাবে এটাকে স্টার্ট আপ করেন থ্রি আইটেমস কয়টা আইটেমস থ্রি আইটেমস দেখাচ্ছে ওকে खेलिए पास करते चाहिए
এখানে দেখেন আপনার এখানে তো তিনটা আর্গুমেন্ট সে নিবে না কারণ আপনি তো বলেন না যেখানে তিনটা আর্গুমেন্ট নেবেন তখন আপনাকে এখানে কিভাবে দিতে হবে তখন আপনাকে কি করতে হবে তখন মনে করেন আপনি এখানে একটা ইয়ার এ মনে করেন আপনি ডিক্লেয়ার করবেন ঠিক আছে এটা কি দিয়েছিলেন ইন্টেজার না তাহলে ইন্টেজার আইএনটি দিয়ে এখানে মনে করেন এ এর সমান এর ভিতরে আপনি দেন হলো দশ বিশ তিরিশ ঠিক আছে এবার এখানে আপনি কি দিতে পারেন খেয়াল করেন এখানে আপনি দিবেন কি এখানে আপনি এ কে বলে দেন ঠিক আছে এটা আপনি এ বলে দেন তো এখানে আপনার কি করতে হবে এটা দিয়ে দিতে হবে এখন দেখেন আপনার কোনো প্রবলেম নাই সে নিচ্ছে ওকে বাট আমি এটাকে অ্যাজ এ অ্যারো হিসেবে যখন আমি এখানে পাস করেছি তখন খেয়াল করেন একটু সবাই হ্যাঁ আমি কিন্তু একটু গিয়ে ডিফিকাল্ট জিনিস দেখাচ্ছি ঠিক আছে মেথডের ভিতর কিভাবে পাস করা যায় নর্মালি তো আপনি যে কোনো কিছু আপনি দিতে পারেন কিন্তু বাট এটাকে দেখেন আমি কি করলাম এখানে আমাকে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হলো একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে দেন এর ভিতরে কিছু ভ্যালু পাস করে তারপরে এই অ্যারেটাকে আমি এখানে দিয়েছি ওকে এখন যদি আমি এখানে প্যাডাম লাগাই দেই পি পি আর এম এস প্যাডামস লাগাই দেই তখন আর আপনার এইটার প্রয়োজন নাই সরাসরি আপনি এখানে অ্যাজ এ দশ তেইশ তিরিশ বলে দিতে পারছেন বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে প্যারামস আমরা কেন ইউজ করছি সরাসরি এই যে অ্যারেটা যেটা আমি দিলাম এস প্যারামিটার পাস করার জন্য অ্যারে হিসেবে সরাসরি আমি এখানে সংখ্যা আমি এখানে বলে দিতে পারতেছি আদারওয়াইজ আমি এটা কি ডিক্লেয়ার কি হিসেবে দিয়েছি বলেন তো এটা অ্যারে দিয়েছি दिन দেন সেই অ্যারেটাকে আপনাকে এখানে দিতে হচ্ছে কারণ তখন সে বলতেছে এটা অ্যারে হয় না ঠিক আছে যখন আপনি প্যারাম দিয়ে দিবেন তখন আর এইগুলো হবে না ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে আশা করি ক্লিয়ার ওকে ওকে এবার আসেন আমরা এই জিনিসগুলোকে আমি বলছিলাম যে আমি যে সংখ্যাগুলো আমি এখানে দিব সেগুলোকে যোগ করে দেখাবো এই মেথডের মাধ্যমে সে যোগ করে দেখাবে আমাকে সেটা যদি আমি যোগ যদি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম আইএনটি जिसगल दस बीस त्रिश दिए তো দশ বিশ ত্রিশ কার মধ্যে রাখা আছে এই লিস্টের ভিতরে রাখা আছে তো তাহলে এখানে আপনি লিস্টটাকে বলে দেন লিস্ট এই যে লিস্টে বলে দিলেন এবার আপনি কি করবেন আপনার কাজ হবে হলো তাকে কি করা যোগ করা নাকি তাহলে কার মধ্যে রাখবো আমি এই যে সামের ভিতর কত আছে আপাতত আপাতত কত আছে সাম সামের ভিতরে কি আছে যা আছে তার সাথে হ্যাঁ ইনিশিয়ালি জিরো আছে তো আমি কি করবো সামের সাথে ওই আইয়ের ভিতর তো আমার এখন সব আছে আমি কিছু একটা ভেরিয়েবল নিছি কি নাম আই বলছি যে কোথা থেকে জিনিস আনবা তুমি লিস্টের ভিতর থেকে যা পাবা তুমি সবাই না আয়ের ভিতরে ঢুকাই দাও এই যে কথাটা আমি বলছি তাহলে আমি সামের ভিতরে যা আছে দৌড়লাম সামের ভিতরে জিরো আছে সামের ভিতরে কি আছে জিরো আছে তাহলে এবার প্লাস দিয়ে আমি কি করব আইটাকে যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে তোমার কাজ হয়ে হয়েছে না बेपारोल 
রাইট লাইন এসে আপনি দেখেন হলো ক্লিক করুন দা সাম অ্যামাউন্ট দা সাম অ্যামাউন্ট ইজ কিভাবে দেখাবো ইজ অবশ্যই এটাকে কি বলা হয় ফ্ল্যাশ হোল্ডার আমরা কার মধ্যে রেখেছি সব কিছু সামের মধ্যে রেখে দিছি না ওই যে যোগ করে যোগ রেখে দিলাম কার মধ্যে সামের মধ্যে এবার দেখেন কিভাবে আপনি কি কি দিছেন ভ্যালু এখানে যদি দশ বিশ ত্রিশ দিছেন না তাহলে তিনটাকে যোগ করে দেখাবে না এখন দেখেন বলেন लुप से शुद्म चान इंडेक्सिंग इनक्रिमेंटर जीरो जीरो डबल डॉलर न ना, 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 
আপনার ডলার থাকলে আপনার ডলার দিয়ে কি কাজ হয় বলেন कि डॉलर संख्या বাট এর ভিতরে কি করা আছে আমি যদি এখানে যদি ইন্টার দা এখানে যদি স্ট্রিং দিতাম স্ট্রিং দিলে তখন কি করতে হতো এখানে স্ট্রিং গুলো দিতে হতো আপনাকে তখন সে বুঝে নিত এটা স্ট্রিং ঠিক আছে বাহার পিওর ইউজ করার অর্থ হলো আপনি এটা কোন টাইপে দিবেন এখানে তো আপনি ডিফাইন করেন এখানে কোন টাইপ আছে এটা কিন্তু ডিফাইন করা আছে এখানে ডিফাইন করা আছে কি লিস্ট কি আছে এর ভিতরে লিস্টের ভিতরে ইন্টার দা ভ্যালু কত আছে তাই না তো বাহার এখানে কি করে বাহার হলো সে ভার্চুয়াল টাইপ দিয়ে কাজ করে ডাইনামিক ভাবে কাজ করে আপনি পিএসপি তে বড় ভার এগুলো বোঝেন ভার লিখে যদি আপনি এবিসি 1 2 3 লেখেন সব বুঝে যাবে এটা এন্টার দেয় ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি যা হ্যাঁ জাভাস্ক্রিপ্ট টাবাস্ক্রিপ্ট এই জিনিসগুলোতে সাধারণত এগুলো ইউজ করতে হয় যেখানে আপনি টাইপ বলে দিতে হয় না জাস্ট ভার লিখে যদি আপনি লেখেন ভার এবিসি 10 সে বুঝে না যে এটা 10 যেটা দিছে এটা এন্টার দাও ভার এবিসি যদি 10.5 তো সে বুঝে না এটা ডিসিমাল অর আর সামথিং ফ্র্যাকশন ঠিক আছে আর লিখে যদি আপনি डायरेक्ट लिस्ट 
আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসেন আমরা একটু অন্য একটু डिफरेंट প্যাটার্ন একটা কাজ করি আমরা বইতে বইয়ের দিকে যাই হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন রাইটিং মেথডটা মেথড চ্যাপ্টার শেষ আপনি এই জিনিসগুলো এক এক এখন আপনি পারবেন না এক এক এখন মেথড রিলেটেড পড়াশোনা করবেন এখন আইটি এর জিনিসগুলো পড়ার কিছু রুলস আছে আমি সেগুলো আপনাদের একটু বলে দেই এখন একটা যে কাজটা করবেন এখন যেটা হলো এই যে আমি আজকে মেথড একটু দেখাইলাম নাকি মেথড পড়াইলাম না বা মেথড দেখালাম আপনি আজকে সারা রাতে মেথড নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন কত ধরনের কিভাবে মেথড ডিক্লেয়ার করা যায় কিভাবে মেথড কে কল করা যায় সবকিছু মেথড এর কমপ্লেক্স মেথড ইন সি শার্প দিয়ে আপনি গুগলে সার্চ করবেন তাহলে দেখবেন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ আপনার মেথড আপনি পাবেন যেখানে অনেক কমপ্লেক্সিটি নিয়ে আপনি কাজ করা হয়েছে যার মধ্যে অনেক কিছুই আছে এগুলো নিয়ে আপনি খাটেন একটু ঘাটাঘাটি করেন তাহলে দেখবেন যে এই সম্পর্কে আপনার একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে গেছে আপনার কোনো ঝামেলাই নেই ঠিক আছে এদের পড়ার নিয়মটা হলো আইটি তে পড়ার নিয়মটাই হলো এইভাবে যদি প্রোগ্রামিং শিখতে চান একটা টপিকস ধরতে হয় একটা টপিকস ধরে ওটার আদ্যপান্ত একদম কমপ্লিট করতে হয় ঠিক আছে ওটা আসলে কত ভাবে তৈরি করা যায় কিভাবে তৈরি করা যায় এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি তো আমার কাছ থেকে কনসেপ্টটা আপনি নিলে নেই নিলেন না যে কি মেথড বলা হয় এবা মেথড এভাবে লিখতে হয় বা এইভাবে কি কি দিতে হয় মেথডের টাইপ গুলো কি কি থাকে মডিফায়ার কি দিতে হয় টাইপ কি দিতে হয় নাম কিভাবে দিতে হয় তারপরে বডিতে কিভাবে লিখতে হয় তাই না এই জিনিসগুলো তো জানলেন এখন নিজে একটু পড়াশোনা করেন একটু গুগলিং করেন এই যে আমি বই দিয়েছি এই বইটা একটু পড়েন বইটা অনেক স্ট্যান্ডার্ড এই বইটা একটু পড়েন তাহলে দেখুন তো আপনি সবই পাবেন ঠিক আছে এবার আসেন হলো ডিসিশন স্টেটমেন্ট আছে হোয়াট ইজ ডিসিশন স্টেটমেন্ট তারপরে চ্যাপ্টারটা পাই ইউজিং ডিসিশন স্টেটমেন্ট দ্যাট মিন্স হলো এখানে আপনি কি কি জিনিসগুলো শিখতে পারবেন এখানে আপনি পারবেন হলো বুলিয়ান ভেরিয়েবল কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় ইফ কন্ডিশন গুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় সুইচ গুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় এই জিনিসগুলো তাই না কখন আমরা এই টাইপের কাজগুলো করব যখন কন্ডিশনাল কোন কিছু আসবে আপনার যে আপনার কন্ডিশন দেওয়া এটা কি এর সাথে বড় ছোট বা কম্পেয়ারিং কোন কিছু যখন থাকবে ঠিক আছে তখন আপনাকে এই আপনার কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট গুলোকে এখানে अप्लाई করতে হয় ঠিক আছে সেটা আপনার যে কোনো ভাবেই আপনি अप्लाई আপনি করতে পারেন তবে আপনার কন্ডিশন এর উপর ডিপেন্ড করে কম্পেয়ারিং এর উপর ডিপেন্ড করে আপনি এই কাজগুলো আপনি করতে পারেন ঠিক আছে সেগুলো কিভাবে করব আমরা ছোট দুই একটা কাজ একটু দেখি ঠিক আছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো আপনাদের আমি হোমওয়ার্ক দেব আজকে হোমওয়ার্কটা বাসা থেকে করে দেবেন ঠিক আছে করে আমাকে পাঠাবেন ঠিক আছে অথবা মেইল করবেন অথবা যে কোনো ভাবে আমাকে পাস করবেন ঠিক আছে আপনার অথবা আপনার কোডটা অন্তত পক্ষে এম এস ওয়ার্ড ফাইলে ফেলে ফাইলটা আমাকে দিয়ে দিতে পারেন মেইলে ঠিক আছে এই কাজগুলো করবেন আমি একটু হোমওয়ার্ক দেবো আপনাদের একটু মনে ক্লাস শেষ করার আগে একটু মনে করবেন ঠিক আছে ওকে এখন আসেন আমরা একটু কন্ডিশনের দিকে যাই কিভাবে আমরা ইফ কন্ডিশনগুলো আমরা ইউজ করতে পারি কখন এই কন্ডিশনগুলো ইউজ করা হয় বা কেন আমরা কন্ডিশনগুলো ইউজ করব ঠিক আছে এখন হলো একদম ভেরি সিম্পল একটা কাজ করব জাস্ট বোঝানোর জন্য তাহলে আমি আর একটা প্রজেক্ট নিলাম একটা প্রজেক্টের ভিতরে আমি ভিজি ভিজি না করতে চাচ্ছি একটু আমাদের একটা প্রজেক্ট নেই সেটা আমাদের জন্য একটু বেটার হবে তাহলে এখানে হলো ওয়ার্ক কত এটা ওয়ার্ক আন্ডার স্কোর জিরো সরি জিরো থ্রি না থ্রি না ফোর থ্রি থ্রি Actually, like, so we can get, listen, sir, we can, we get lecture like, recording after this case. So, I don't know, I have to put it together, now, number, I have to number, I have to number, I have to give it to you. So, I have to give it to you, I have to give it to you, console dot right line, I have to give it to you, enter a number, I have to give it to you, enter a number. নাম্বার নাম্বার 
তাহলে নাম ইকুয়াল কি দেব কনসোল ডট রিড লাইন তাই না রিড লাইন দিতে পড়তে হয় তাই না এটা কি এটা হলো আপনার এটা কি বলেন ফ্লোট নাকি এটা ফ্লোট না আর এটা কি স্ট্রিং কোডস তাই না এই স্ট্রিং কোড আছে তাহলে কি করতে হবে কনভার্ট করতে হবে না তাহলে এখানে কি দিয়ে কিছু কনভার্ট করব না আপনি আপনি এখানে তো ফ্লোট বলে কিছু নাই ঠিক আছে ফ্লোটে আপনি কনভার্ট করতে পারবেন এরকম কিছু নাই ইন্টিজার থার্ড এর তো কনভার্ট করুন আইএনটি এখানে আপনি এইভাবে আপনি দিয়ে নেবেন ব্র্যাকেট আগে দুই পাশে দিয়ে নেবেন যেহেতু আমরা যেটা দিব পার্স করি আর যাই করি যদি আমি কনভার্ট লিখি পার্স লিখি যাই লিখি যদি কনভার্ট ডট টু ইন্টিজার থার্ড এর এটা মেথড কনভার্ট ইন্টিজার থার্টি টু ডট পার্স পার্স একটা মেথড ঠিক আছে এখানে এর জন্য আমরা কি করতে হবে যেহেতু ইন্টিজার দেখেন এখানে ইন্টিজার থার্টি টু ডট পার্স এই দেখেন পার্স এই দেখেন পার্স এর মেথড হে ঠিক আছে এটা একটা পার মেথড মেথড করলে অবশ্যই প্যারেন্থিসিস দিতে প্যারেন্থিসিসের ভিতরে আপনি বলে দিবেন কাকে আপনি পার্স করতে যাচ্ছেন দ্যাট মিন্স হলো আপনি স্ক্রিন থেকে যা পাচ্ছেন সেটা দ্বারা সেটাকে আপনি পার্স করতে যাচ্ছেন ঠিক আছে এখানে কাকে পার্স করলেন আপনি আপনি স্ক্রিন থেকে যা পাইলেন সেটাকে আপনি পার্স করে কার মধ্যে রাখলেন নাম্বার মধ্যে রাখলেন ক্লিয়ার একদম এখন আসুন আমি যদি এখানে কন্ডিশন ইউজ করি আমি এখন চাচ্ছি হলো কি কন্ডিশন ইউজ করবো আসলে আমি চাচ্ছি যে এই নাম্বারটা পজিটিভ অর নেগেটিভ এরকম একটা কিছু আমি চেক করতে চাচ্ছি এই নাম্বারটা কি পজিটিভ অর নেগেটিভ সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে প্রথমে চেক করে দেখতে হবে যে সে কি কি কন্ডিশন থাকতে পারে বলেন তো তো এখানে আমার প্রথমে চেক করে দেখতে হবে সে আসলে জিরোর সাইজে ছোট কি না জিরোর সাইজে যদি ছোট হয় তো পিছল কি ইজ নেগেটিভ নাকি তাই না সে নেগেটিভ নেগেটিভ जिरो है जिरो जीरो তো এখানে কি দেব আমি এলস এর এলস পার্টে কি হবে যদি জিরো হয় অথবা জিরোর সাথে ছোট হয় এই যদি হয় তাহলে একটা কাজ আমি করব আর সেটা যদি না হয় যদি সে জিরো না হয় জিরোর সাথে ছোট না হয় ডিফারেন্ট কিছু পজিটিভ ঠিক কি না তাহলে কনসোল ডট কি দেব নাম আমরা দিতে পারি প্লাস দিয়ে এক বলে দিতে পারি ইজ ইজ পজিটিভ ঠিক আছে ইজ পজিটিভ বলে দিলাম এখন এখানে এসে আমি চেক করে দেখবো যদি জিরো হয় তাহলে জিরো আর যদি জিরো না হলে তার মানে সে নেগেটিভ ঠিক কি না হুম তাহলে এগুলোকে কি বলা হয় ইফ কন্ডিশন কি বোঝা যাচ্ছে নাম ইকুয়ালটি কুয়ালটি যদি জিরো হয় তাহলে এই জিরো তাই না তাহলে কি লিখবো ইউন্টার জিরো जीरो 
लिखे दीब ये एक शर्टकाट आ सी डब्ल्यू दी कंट्रोल टाइट लाइन है ठीक है नाम प्लस इज नेगेटिव नेगेटिव ओके देखी कस कर अंदाजे लिख ल साउंड ऑफ करें कथा बोल रहे हैं। कौन-कौन कथा बोलते हैं? बाटा प्लीज पिक एट ऑफ ऑन डेट सीन। एक बार शन, एक बार आठ टक्कस करें। चलो सॉल्यूशन एड प्रोजेक्ट। कुल बैक ने कौन सा एप्लीकेशन एड टक्कस करें? एक ने कौन-कौन नंबर सी लोटा? तीन नंबर सी लोना। क्या देखो कौन-कौन था वाले? वर्ड এখন আমাকে কন্ডিশনটা বলে দিবেন আমি তিনটা নাম্বার দিব তিনটা নাম্বার দিলে এর মধ্যে আপনি সবচেয়ে বড় নাম্বার যেটা সেটা আপনি আমাকে বলে দিবেন ঠিক আছে করা যাবে না তো এটা কি আমি কি করব স্টার্ট আপ করে নেব এগুলো ভেরি সিম্পল কাজ যদিও তারপরে আমি একটু অনেকেই আছে যে যারা কম বোঝে আর কি তাহলে কনসোল ডট রিড কি দিয়ে দিলাম আপনাদের এখানে কয়টা ক্লাস হবে জানেন कौन आ क्या दिल बड़ी फिर मिट करते बोझे दूटा दी दूटा दी से एक बोझ एंड 
তারপরে কি করতে হবে a is greater than c যদি a যদি c এর চাইতে বড় হয় তাহলে কি দেখাবে অবশ্যই কনসোল ডট রাইট টাইলে দেখাবে কি বড় a বড় সংখ্যা কয়টা তিনটা তাহলে এখানে সংখ্যা যদি পাঁচটা থাকতো তাহলে কি হতো তখন আবার কি করতে হতো and a c যদি b থাকতো a d এর চাইতে বড় কিনা a আবার f এর চাইতে বড় কিনা তাই না তিনটা থাকা যে কথা আর 40 টা থাকা একই কথা তাই না ক্লিয়ার কি না বিষয়টা আবার লজিক ক্লিয়ার যদি একসাথে দেখেন কয়টা কন্ডিশন মিট হয়েছে এখানে দুটো কন্ডিশন মিট হয়েছে যখন একসাথে দুটো কন্ডিশন যখন আপনি মিট হবে দুটোকেই আপনাকে মিট করতে হবে কারণ এখানে কি করতে হচ্ছে চেক করতে হচ্ছে কয়টার সাথে দুটোর সাথে এ কি বি এর সাথে বড় এ কি সি এর সাথে বড় এরকম টাইপ এরকম যখন হয় তখন আপনাকে কি করতে হয় এন্ড ইউজ করতে হয় যদি এরকম হয় যে হয় এটা না হলো এটা এরকম এখন কারোর রেজাল্ট আপনি কারোর एग्जामের রেজাল্টকে আপনি চেক করবেন সে আসলে পাস করছে না ফেল করছে তাই না এরকম সিচুয়েশন আসতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে চেক করবেন এটা তখন আপনাকে আমি যদি বলি যে সে পাস করছে না ফেল করেছে আগে চেক করে দেখতে হবে সে ফেল করছে কিনা তাই না যদি ফেল করে তাহলে তো পাসের ক্যালকুলেশন তার করারই দরকার নেই দরকার আছে এই টাইপের কাজের জন্য আপনাকে কি করতে হয় ওয়ার্ড ইউজ করতে হয় কি ইউজ করতে হয় ওয়ার্ড ইউজ করতে হয় এই কে যদি সাউন্ড দিয়ে রেখেছেন স্পিকার অফ না হলে আমি ফোর্স উইল অফ করে দেব টু অফ করেন অন্য মানুষ ডিসটার্ব হচ্ছে এই যে কেউ শুনতে পাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এখানে কি করব আমরা দা বিগেস্ট নাম্বার বিগেস্ট নাম্বার ইজ কে অবশ্যই এ ঠিক কি দাও একটা কন্ডিশন হলো আবার এলস ইফ এলস ইফ ঠিক আছে এখানে এলস ইফ দিতে হয় যে আপনি আবার চেক করে আপনি দেখেন যদি সেটা না হয় তাহলে কি করতে হবে বি কে কার সাথে চেক করব আমি আর বাদ বাকি যে দুটি আছে সেই দুটির সাথে তাহলে বি ইজ গ্রেটার দ্যান এ এন্ড আবার চেক করেন বি ইজ গ্রেটার দ্যান সি যদি সেটা হয় তার মানে বি বড় ঠিক কি না তাহলে কি লিখবো দ্য বিগেস্ট নাম্বার ইজ বি বিগেস্ট নাম্বার ইজ বি যদি এই দুটার একটাও যদি না মেলে তাহলে কি এখানে হবে হলো আপনার এলস যদি দুটার একটাও যদি না মেলে তাহলে কি হবে অবশ্যই সি বড় তাই না আমি দুটাকে চেক করেছি একটাকে চেক করিনি তার মানে কি আর এই দুটা যদি না হয় তাহলে অবশ্যই সি বড় ঠিক কিনা বোঝা গেছে কি কন্ডিশন বুঝতে পারছেন तीन टाइम कर होते बार बनना तीन टाइम नंबर दे बैठे कपने सॉर्ट करे शादा आदि भी ना ये तो होमवर्क बात आता क्यों करनी है इसमें बट गूगल इन करे गूगल सार्च करे बट टाइम नहीं है इसमें ठीक है सर निजी एक तो सिस्टम करे देखें होते बार बनना हाँ ना ना ये तो हिंदी तो आवेदन है अभी तीन टाइम नंबर दे वो एक तीन टाइम हेलो दिल प्रथम छोट क्या सजिए रखब बड़े सजिए रखब তো লাস্ট লাস্ট আপনি এইভাবে করবেন করতে পারবেন না না পারলে আমি করে দেব একটু ভেরি ইজি বাট আমি ওইভাবে হিন্দি দিতে চাচ্ছি না ওটা একটু নিজে একটু ট্রাই করেন মাথাটা একটু খাটান একটু খাটান আমি করে দিতে পারবো 1 সেকেন্ড লাগবে এটা করে দিতে পারবো ঠিক আছে 
বাট আমি একটু ট্রাই করছি যে আপনি একটু দেখেন না একটু ট্রাই করে হয় কিনা ঠিক আছে এখানেও এই যে ইফ এর কাজই আছে ঠিক আছে এখানে আপনি এই যে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট দিয়ে এটা করতে হবে ঠিক আছে একটু ট্রাই করেন হ্যাঁ কেমন আশা করছি পারবেন ঠিক আছে যদি আপনারা কারা কারা করছেন ঠিক আছে তো আমাকে একটু জানাবেন ঠিক আছে কালকে চ্যাটে আসার সাথে সাথে কারা কারা করছেন আমি যদি বলি স্ক্রিন শেয়ার দেন আপনি স্ক্রিন শেয়ার দিবেন ঠিক আছে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমাকে দেখাবেন ঠিক আছে কে কে কাজ করছেন কেমন আর আমি আপনাদের ভিডিওটা সেভ করে দিই ঠিক আছে